ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ ശരീരത്തെ എത്രമാത്രം മാരകമായാണ് സാസ്കോവ് ടു വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്നത് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റുകയാണ് മനുഷ്യകുലത്തിനാകെ ലോകം മുഴുവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സാസ്കോ ടു വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള കോവിഡ് രോഗം ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ചൈനീസ് ഗവേഷകർ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അതും വുഹാൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ തന്നെ വുഹാൻ സർവകലാശാലയിലെ സോഗ്നാൾ ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകർ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധികാരിക പഠനം പുറത്തുവിട്ടു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ശരീരകലകളും ഗവേഷകർ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു കോവിഡ് രോഗം ശരീരകലകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതുവരെ കാര്യമായ പഠനം നടന്നിട്ടില്ല ശരീരകലകളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി നടത്തുന്ന പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജിക് ഡേറ്റയും അധികം ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതായത് കോവിഡ് എങ്ങനെ ശരീരകലകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൽ ലോകത്തിന് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമായ അറിവ് മാത്രം ഏതായാലും ചൈനയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച നാല് രോഗികളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് ഗവേഷകർ തയ്യാറാക്കി അതിലെ നിർണായക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക് ഡേറ്റയാണ് നാല് രോഗികളുടെയും ശ്വാസകോശം ഹൃദയം കരൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ശരീരകലകൾ ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള കനത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചാണ് നാലു പേരും മരിച്ചത് പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പുരുഷന്മാരിലും ഒരു വനിതയിലുമായിരുന്നു പിന്നീട് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് പ്രമേഹമോ രക്തസമ്മർദ്ദമോ സീറോസിസോ രക്താർമമോ ബാധിച്ചവരായിരുന്നു നാലു പേരും ഒരാളുടെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നടന്നിരുന്നു നാലു പേരിലും രോഗം ബാധിച്ചതിന് ശേഷം മരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ എടുത്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാവരിലും ശ്വേതരക്താർമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് വൈറസ് ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് ഈ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമായ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ അളവ് രോഗികളിൽ വൻതോതിൽ കുറവും ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കുറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും എച്ച് ഐ വി രോഗബാധിതരിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്നാൽ രക്താർബുദം ബാധിച്ചയാൾക്ക് ലിംഫോസൈറ്റോപീനിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ശക്തമായി സാസ്കോ ടു വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പഠനം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പോലുമാകാത്ത വിധം ശ്വാസകോശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കോവിഡിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ശരീരകലകളിലേക്കും ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടെ എത്തുന്നത് തടയും വിധത്തിൽ ശ്വാസകോശത്തിലെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു കോവിഡ് പരിശോധിച്ച രോഗിയിൽ ശക്തമായ ബാക്ടീരിയ ബാധയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസകോശ അറകളെല്ലാം ഓക്സിജൻ കൈമാറ്റത്തിന് സാധ്യമാകാത്ത വിധം ദ്രാവകവും കഫവും നിറഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നു കരളിനെയും രോഗം കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു ചിലരിൽ സജീവമായ ശരീരകലകളിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഹൃദയം നുറുക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷക ലോകം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗികൾ ശ്വാസം പോലും കിട്ടാതെ പെടാപ്പാട് വിടുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ കൊറോണ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാലം കോവിഡ് രോഗം ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയുമായി ചൈനീസ് ഗവേഷകർ വരുമ്പോൾ ലോകം നെഞ്ചിടുപ്പോടെ കോവിഡിന് ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ